ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനെ പറ്റി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കാം സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം അറിവുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ഒരാൾക്കും നമുക്ക് ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ലഭിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്ക് ലഭിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനെ പറ്റി എന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അത് ഇതിലോട്ട് പറയുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് കേട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് കൃത്യം അത് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്സിജൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഇതിന് പച്ച നിറത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടറിന് മുതൽ ഇതിന് മുതൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വാതകവും നിറയ്ക്കുകയില്ല ഇതിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പൈപ്പ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ലോവർ റേഞ്ചും ഹയർ റേഞ്ചും ഉണ്ട് അത് നിറയ്ക്കാനുള്ളത് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീറ്റർ കാണാം നമുക്ക് അത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ റീഫിൽ എന്നുള്ളത് റെഡിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നീഡിൽ അതായതിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഫുൾ റേഞ്ചിൽ വരും അത് ഞാൻ ഓണാക്കി കാണിക്കാം നിങ്ങളെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നോബ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതായി കാണുന്ന അതിൻ്റെ നോബ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ലിറ്റർ കണക്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ പുറത്തോട്ട് വരിക വൺ ലിറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ടു ലിറ്റർ ത്രീ ലിറ്റർ ഫോർ ലിറ്റർ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ വരെ പെർ മിനിറ്റിൽ ഇത് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ രീതി അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആവുക നിങ്ങളിതിൻ്റെ മീറ്ററിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാനിത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓണായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അത് ഫുള്ളിനടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാ കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓണാക്കുന്ന രീതി ഇതിപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് ഓണായിട്ടിരിക്കുന്ന ഫുള്ളായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നീഡിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരെ ഇതാ ഈ നോബ് തിരിച്ചാൽ മതി ഫോർ ഇൻ ഫൈവ് ലിറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ബബിൾസ് വരും ഇതിനു മുമ്പ് ഓഫ് ആക്കിയിടുമ്പോൾ ബബിൾസ് ഇല്ല ഇതാ ഇപ്പോൾ ബബിൾസ് ഇല്ല ഞാനിത് ഓൺലൈ ഓണാക്കി ഇതായത് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കി അപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങി വൺ ലിറ്ററിലോട്ടാക്കി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കി ടു ആക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടി എത്ര ഇടുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ പുറന്തള്ളുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ അളവ് കൂടും അതിന് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറിന് താഴെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനമാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറിന് താഴേക്ക് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും ഇനി ഈ മാസ്കുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് നമുക്കിതുപോലെ കവറിനകത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് കിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് മാസ്കും അതിൻ്റെ ഒരു കൊടുക്കാനുള്ള പൈപ്പും ഉണ്ട് അല്ല അടുത്തത് നെബുലൈസർ കിറ്റ് നമ്മൾ നെബുലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള നെബുലൈസർ കിറ്റ് അത് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് അതൊരു മാസ്ക് ഓട് കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നേസൽ ഓക്സിജൻ ക്യാനുല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വഴി എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഇപ്പം ഞാനതിൻ്റെ കവർ അത് ജസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് എടുക്കട്ടെ ഞാനിത് ഇതാ ഇത് എടുത്തു ഇതാണ് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഓക്സിജൻ മാസ്ക്കാണിത് നമ്മളിത് രോഗിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇത് ഈ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നു
ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനും കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് മെഡിക്കലി അല്പം നോളജുള്ള ഒരാൾക്ക് അതായത് സാച്ചുവേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആളാണ് എങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അതേ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു നിയമങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് എന്തായാലും എന്താണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ടയറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനം കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതായത് നല്ല കനമുള്ളതാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ വിട്ടിട്ടാണ് അതിന് ടയറൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത വീഡിയോ